ரெசப்பின் பிளான் நேம் ராவ்ஃபோலியா சர்பண்டினா அண்ட் ராவ்ஃபோலியா வாமிட்டியூனா பிளான்ட் பார்க் யூஸ்ட் ஃபார் ரூக் ரூட் பார்க் அதை வேர்லேருந்து இதை நம்ம அந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம் நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரெசர்பின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒயிட் டு ஸ்லைட் எல்லோ கிறிஸ்டலின் பவுடர் மாதிரி கிடைக்கும் இட்ஸ் அ டார்க்கிங் ஸ்லோலி ஆன் எக்ஸ்போசர் டு சன்லைட் இது வந்து ஆக்சுவலாக பர்டிகுலர்லி இந்த இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் ஈத்தர் ஸ்லைட்லி சாலிபிள் இன் ஆல்கஹால் இந்த காம்பவுண்டு அபவ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்கலைட் தான் அந்த காம்பவுண்ட் ரெடியூசிங் த பிளட் ப்ரெஷர் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹெட் ஏக் அண்டு ஆஸ்துமா இதனோட இந்த காம்பவுண்டோட நேச்சர் இந்த மெடிசினல் யூசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ரெடியூசிங் த பிளட் ப்ரெஷர் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹெட் ஏக் அண்ட் ஆஸ்துமா இதை கொடு இதெல்லாம் வந்து க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது ஸோ இதுதான் ரிசர்பினோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரிசர்பின் ஸ்ட்ரக்சர் த மெயின் கான்ஸ்டியூஷன் ராவ்ஃபோலியா ஸ்பீசிஸ் பர்டிகுலர் ராவ்ஃபோலியா சர்பன்டீனா ஓ ஓமிட்டோரியா மீதாக்சி குரூப் இங்கே ஒரு மீதாக்சி குரூப் இங்கே ஒரு மீதாக்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மீதாக்சி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசர்பின் இருக்குது மைனஸ் ரெசர்பின் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டீராய்டல் குரூப்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டா ஏ பி சி டிஇ எஃப் இந்த ரிங்குக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதாக்சி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது இந்த ராஃபோலியா ரெசர் ரெசர்பீனா அதை ரெசர்பின் ஸோ இதான் பிளான்ட்டு ரா ரவ்ஃபோலியா செர்பண்டினாவோட பிளான்ட்டு இதை பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் இட்லி பூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில் அதனோட வேர்லேருந்து தான் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கலர் உள்ளது இருக்குது கலர்லெஸ் பட் இது மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்குது இது போகிற கலர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட வேரில் வந்து பார்த்தா இந்த காம்பவுண்ட் அதிகப்படியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதனோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி தேர்ட்டி த்ரீ ஹெச் ஃபார்ட்டி என் டு ஓ நைன் அப்போது ஃபைவ் மீதாக்சி குரூப்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு விட்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டா ரெசர்பினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் வித் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ஹெச் கேயோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஈல்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் மெத்தில் அயோடைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இட் இஸ் அ ஜெசல் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் இண்டிகேட்டிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மீதாக்சி குரூப் இன் ப்ரெசன் இன் ரெசர்பின் ஸோ இந்த ஜெசல் மெத்தடில் எத்தனை ஃபா மீதாக்சி குரூப் இருக்குங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அது நேச்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இட்ஸ் அ வீக் பேஸ் ஃபஸ்ட் இண்டிகேட்டிங் த போத் நைட்ரஜன் ஆட்டம் ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் இன் த இன் ரிங் சிஸ்டம் ரிங் சிஸ்டத்துக்குள்ளே நைட்ரஜன் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெசர்பின் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி ஹைட்ராக்சில் குரூப் பட் இட்ஸ் ஃபார்ம் மோனோ இட்ஸ் ஃபார்ம் மோனோ அசிட்டைல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இண்டிகேட்டிங் தட் தான் ஒன் ஆஃப் த நைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் என்ஹெச் குரூப் என்ஹெச் குரூப்புங்கிறது செகண்டரி அமீன் இருக்கிறத காட்டுது திஸ் ஹேஸ் பீன் ஃபர்தர் கன்ஃபார்ம்டு பை ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரல் ஸ்டடீஸ் விச் ரிவீல்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இண்டோல் நியூக்ளியஸ் இண்டோல் நியூக்ளியஸ் இருக்கிறங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் தோ ரெசர்பின் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஏம் மித்தோ அயோடைட் வித் மெத்தில் அயோடைட் இண்டிகேட்டிங் தட் செகண்ட் நைட்ரஜன் ஆட்டம் மஸ்ட் பி அண்ணா டெர்சரி ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நேச்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டமில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது இந்த காம்பவுண்ட் வந்து என்ன அப்படின் சப்ஜெக்ட் டு ஹைட்ராலிசிஸ் த அல்கலின் சொல்யூஷன் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ரெசர்பின் வாட்டர் மாலிகுலோட ஹைட்ராலிஸ் பண்ணும்போது வித் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சோடிய அட்ராக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஆல்கால் அப்போ மெத்தில் ஆல்கால் இருக்குது அப்படின்ட்டாவே இந்த காம்பவுண்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரை மெத்தாக்சி பென்சாய்க் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ தென் அகைன் த ரெசர்பிக் ஆசிட் வில் பி ஃபார்ம்டு அப்போது இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆகும்போது நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது ரெசர்பின் மெத்தல் ஆல்களாகவும் ஆசிட் குரூப்பும் ஃபார்ம் ஆகிறது நமக்கு தெரியுது தென் ஸோ டஸ் நாட் கண்டெய்னிங் சிவஓஹெச் ஆர் சிவஓஹெச் குரூப் இன்ட்ரடியூசிங் ஆஃப் டூ கார்பாக்சிலிக் ஆசி கார்பாக்சைல் அசிடிக் குரூப்ஸ்
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரைமிதாக்சி பென்சில் ஆல்கால் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதை நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் அப்போது அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரெசோராய்க் ஆசிட் அதான் ரெசோராய்க் ஆசிட் அப்படின்னா இதனோட ஃபார்முலா தனியாக இருக்குது சி டுவெண்ட்டி டூ ஹச் டுவெண்ட்டி எயிட் என் டூ ஓ ஃபைவ் இது நான் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெசோராய்க் ஆசிட் வந்து கிடச்சிருக்கு இதில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இட்ஸ் யூசஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் சில்வர் சால்ட் மெத்தடில் வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ரெசபிக் ஆசிட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசஸ்ஸி டூ கார்பாக்சிலிக் குரூப்ஸ் ஒன் கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கிறத காட்டுது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஓஹெச் குரூப் இருக்கிறது வந்து த யூஷுவல் டெஸ்ட் ரிவீல்ஸ் த ரெசர்பிக் ஆசிட் கண்டெய்னிங் ஒன் ஓஹெச் குரூப் ஃபர்தர் இட் இஸ் இட் சோ சோ டு பி அ செகண்டரி ஆல்கால் குரூப் பிகாஸ் ஆஃப் ரெசர்பிக் ஆசிட் ஆன் ஆக்சிடைசிங் ஈல்ட் ஆன் கீட்டோன் ஒரு ஆசிட் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத இதில் இருந்து தரல ஓஹெச் குரூப் ஒன் கண்டெய்னிங் ஒன் ஓஹெச் குரூப் வந்து ஃபர்தர் சோர்ஸ் டு செகண்டரி ஆல்கால் இருக்குங்கிறத வந்து ரெசர்பிக் ஆசிட் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது ஈல்டு கீட்டோன் கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் தென் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒன் மீதாக்சி குரூப் அதில் வந்து இருக்குது ஜெசல் மெத்தட் எகைன் மறுபடியும் கொண்டு போகிறோம் ரெசர்பிக் ஆசிடில் கண்டெய்னிங் டூ மெத்த மீதாக்சி குரூப் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறேன் எகைன் இதில் நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ரெசர்பிக் ஆசிட் டூ நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து அட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஹெட்ரோசைக்கிளிக் ரிங் ஸோ இதில் ஒன் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்டரி அமினோ குரூப்ஸ் அண்ட் என்ஹெச் வாயில் த அதர் த இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெஸ்டரி அமினோ குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எகைன் செசல் மெத்தடும் நைட்ரஜன் இருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெடக்ஷன் போகும்போது ரெசர்பிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தா இட் வில் பி ரெடியூசிங் லித்தி அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டை வச்சு பண்ணும்போது ரெசர்பிக் ஆசிட் ரெசர்பிக் ஆல்கஹால் விச் இஸ் ஹாவ் டு ஹேஸ் டு ஓ சிகஸ் த்ரீ ஒன் ஓஹெச் குரூப் ஆன் ப்ரைமரி ஆல்கால் இருக்கிறத நம்ம இதில் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ரைட் தென் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ரெசர்பிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசர்பிக் ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஈல்டு வந்து ஃபோர் மித் ஆக்சி ஒன் ஆக்சைல் ஆந்திரலிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ மோர் ஓவர் இட் இஸ் ரிவில்ஸ் தட் ஒன் ஆஃப் த மித் ஆக்சி குரூப் குரூப் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மெட்டா பொஷன் ஆஃப் டு என்கச் குரூப் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ ரெசர்பிக் ஆசிட்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கேமனோஃபர் போடும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம வி கேன் ஈஸிலி ஃபோர் மீத் ஆக்சி என் ஆக்சைல் ஆந்திரலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறத வச்சு நம்ம என்ன ஆக்சிடைசிங் ஆஃப் ரெசர்பிக் ஆசிட் இருக்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் தென் நெக்ஸ்ட்டு த ஃபியூசன் வித் கேஓஹெச்சோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது த ரெசர்பிக் ஆசிட் இஸ் ஃபியூஸ்ட் வித் பொட்டாஸ் அண்ட் இட் ஈல்டு ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி yield 5 hydroxy uh, talic acid now since one of the acidic group with the isothalic acid must be the carboxylic group of resorbic acid itself so it means that hydroxyl and carboxylic group resorbic acid must be present in the meta position adha meta position la vandu padana idu irukiradha vandu nam easy a alaga nam solla mudiyum the uh, uh, acid and acid or alkyl group idu resorbic acid idha kevo gachoda fusion pannum bodu nam and meta position la irukiradha easy a kandupidikalam adavadhu or substitution pakkathula irukiradha ortho meta para appdin solramalla adhu mari meta position la vandu nam for example ortho meta para adhe indha pakkam bodu ortho meta para so 5 uh, hydroxy talic acid vandu form aagudhu then அஸ்டிக் அண்ட் ஹைட்ரோட் போடும்போது வந்துனா காமல் ஆக்டான் ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் தென் டிஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணும்போது வைல் த மெத்தைல் ரெசர்பேட் இஸ் டிஹைட்ரேட்டட் வித் செலினியம் செலினியத்தோடு போடும்போது ஈல்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி நைன்டீன் ஹெச் ஒன் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல் ப்ராடக்ட் இன் ஆர்டர் டு த ஆஃப் கார்பன் ஃப்ரேம் ஒர்க் டு ரெசர்பிக் ஆசிட் அண்ட் ஹென்ஸ் டு ரெசர்பீன் அது ரெசர்பிக் ஆசிட்லேருந்து ரெசர்பின் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் பிகம்ஸ் எசென்சியல் டு த நோன் தட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹைட்ரோ கார்பன் நேம் டாசியா யோபிரீன் யோபிரீன் அப்படிங்கிறது டிஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணும்போது ரெசர்பிக் ஆசிட்ல வந்து நமக்கு யோபிரீன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்குது அந்த யோபிரீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோ கார்பன் யோபிரீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா சி நைன்டீன் ஹெச் சிக்ஸ்டீன் என் டூ யோபிரீன் ரெண்டு நைட்ரஜன் குரூப் இருக்குது தென் இது கண்டென்ஸ் பண்ணும்போது வித் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் சஜஸ்ட் டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிடின் ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஃப்ரிடின் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா சிஎஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் அட்ஜஸ்ட் டு நைட்ரஜன் அப்போ சிஎஸ் டூக்கு
ஆன் குரோமிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது குரோமிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டா திஸ் இஸ் ஓட்டோலிக் ஆசிட் அதாவது ஒரு டொலிவினோட ஒரு சிகஸ் பக்கத்தில் இருக்குது அதாவது யோபிரின் யோபிரின் குரோமிக் ஆசிட் போடும்போது ஆர்த்தோடோலிக் ஆசிட் அண்டு கேமினோஃபோர் போடும்போது தேலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது தேலிக் ஆசிட்ங்கிறது ரிங்குலாக ரெண்டு சிவோ வச்சுக்கிறோம் தென் ஜிங்க் டெஸ்ட் போடும்போது ஐசோகுயினிலின் அண்டு த்ரீ எத்தி எத்திலோடின் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இண்டோல் குரூப் வந்து பார்த்தோன்னா கிடைக்கிறத நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் ஸோ ஆல் திஸ் ரியாக்ஷன் சஜஸ்ட் ஃபாலோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யோபிரின் திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் யோபிரின் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியுதும் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இண்டோல் அது என்ஹெச் குரூப் அதோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு என்ஹெச் குரூப் அண்டு திஸ் இஸ் அ யோபிரின் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த யோபிரின் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்தது எபோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யோபிரின் ஹேஸ் பீன் கன்ஃபார்ம்டு வித் கன்ஃபார்ம்டு பை த சிந்தசிஸ் இதில் சிந்தசிஸில் நம்ம பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஃபார் த ப்ரொசீஜர் இதை காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தா ரெண்டே நம்ம என் ஹெச்டு இந்த யோபிரீனோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது ஹெச்சியல் ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது அட் ஜாயிண்டிங் ஃபார் இந்த குளோரின் குரூப்போட ஹைட்ரஜன் வெளியே போய் ஹெச்சியல் வெளியே போயிட்டு இங்கே ஒரு என்ஹெச் சிவோ குரூப் ஃபார்ம் ஆகுது தென் பாஸ்பரல் ட்ரைக்ளோரோட ஆட் பண்ணும்போது இந்த குரு இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்குது இந்த ரிங் ஃபார்மேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோசிஎல் த்ரீடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது இது ஃபார்ம் ஆகிடுது தென் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போனதுக்கப்புறம் யோபிரின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை இதை வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் யோபிரின் இஸ் சிந்தசைஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் தென் யோபிரின் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ரெசர்பிக் ஆசிட் யோபிரின் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ரெசர்பிக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் ரெசர்பிக் ஆசிட் மே பி ப்ரொசஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டைப் ஆஃப் ஸ்கலட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதான் வந்து பேஸ் மெட்டல் இன்டோல் அதுலேருந்து யோபிரின் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இதிலிருந்து நம்ம எப்படி வந்து பார்த்தோன்னா யோபிரின் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ரெசர்பிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேருந்து ரெண்டே வந்து பார்த்தோன்னா கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு ஸோ ரெசர்பிக் ஆசிட் எகைன் நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம் ரெசர்பிக் ஆசிடோட செலினியம் நம்ம போடும்போது இட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ரெசர்பிக் ஆசிட் ஃபாலோவிங் பை த ஒன் ஆஃப் த மெத்தக் மீதாக்சி குரூப் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மெட்டா பொஷன் and to nh group is indole portion so reserpic acid when dehydrogenated yield 11 hydroxy 16 methyl yobrin this is may be only found by cooh group he is present in c16 during the dehydrogenation of cooh group is converted into ch3 group adavad reserpic acid oda selenium dehydration podum bodu ungalku enna irudhu appadina it is 11 hydroxy 16 methyl yobrin vandu form aayirudhu then vandu padana your next uh, from the reserpic acid fusion with koh would react panum bodu following cooh group and oh group meta position to each other but CO group is present in C16 uh, portion therefore OH group must be uh, cited by the C18 so this second methoxy group second methoxy group has been assigned by position of C13 C17 purely biogenetic reaction thus the complete structure of the reserpic acid may be written as following so reserpic acid in the mari vandha na nam indha mari eludhirrom right this is the structure of reserpic acid then structure of reserpin eppadi kondu varana diester reserpin is yes, a diester reserpic acid it means of structure of reserpin may be written as following appo idu mari vandu padana reserpic acid oda structure um uh, methanol plus vandu padana inda compound oda methyl alcohol and 3 4 5 trimethoxy benzoic acid oda react panum bodu reserpin structure rendu diester indathla or alcohol group or acid group rendu join panni idoda namakku oru reserpin abdingra compound kedaikudhu inda reserpin structure da vandu padana nama solrom so synthesis of reserpin abdingra vandu padana ebo structure of reserpin has been confirmed by the synthesis abdingra woodward et al and the synthesis la varum bodu so para benzo quinone oda வினைல் அஸ்டைல் அஸ்ட் அக்ரிலிக் ஆசிட்டோட டீல்ஸோட ரியாக்ஷனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகும் சோடியம் போரோஹைட்ரோட ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது ஹிண்ட்ரட் பை செலட்டன் இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா என்ன ஃபார்ம் அப்படின்ட்டா ஒரு ஆல்கால் அது கீட்டோன் வந்து பார்த்தா ஆல்காலா ரிடக்ஷன் ஆகும் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சாய்க் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் பென்சாய் ஆசிட் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க ரிடக்ஷன் ஆகி இங்கே ஒரு ஒரு இபாக்சி ஃபார்ம் ஆகும் தென் அஸ்டிக் ஆசிட் அண்ட் சோடிய ஆஸ்டேட் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாக்சி குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அகைன் ரிங் ஆகி நமக்கு அலுமினியத்தோட ஐசோ ப்ரோஃபாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும்போது கம்ப்ளீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கா ரிங் வந்து க்ளோஸர் ஆகிடுது தென் இந்த இதில் வாட்டர் மாலிக்குல் ரிமூவ் ஆக போகுது சோடியம் சோடியம் மீதாக்சைட் அண்ட் சோ ஆல்கோலோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரிங் க்ளோசரோட இங்கே வெளியே போகிறப்போ வந்து பார்
ஃபைனலி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோவிங் ஸ்டெப்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குது ரிடக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசர்பிக் ஆசிட் அண்டு சோடியம் போரோகைட்ரேட் பாஸ்பரிக் குளோரைடாக போகும்போது ரிசால்விங் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசர்பின் வந்து இங்கே அட்ஜாயின் பண்ணிடுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசர்பின் சென்தசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கும் ஹெட் ஏக்கும் ப்ளஸ் மெடிசினல் காம்பவுண்டாக யூஸ் ஆகுது ஸோ எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்